Good morning, good morning, good morning, good morning, easy family. Yes, it's a sunny afternoon. <laughs> isang isang mainit-init na hapon dito sa amin. Okay, kumusta po kayo? San mang lupalop ng mundo po kayo ngayon? Good morning. Uh, easy community, I hope everybody is doing well despite of uh, our situation right now dito sa uh, ating mundo na ongoing pa rin <laughs> yung ating pandemic. But by God's will, uh, matatapos din yan. So, yan, bati-bati muna tayo. Hello to she Sheila. Uh, Ampon from Sikihor. Wow! Uh, that's a very beautiful island, no? Hello to uh, Shirley. Yan, si Shirley. Kumusta siya? <laughs> ah, nabasa ko yung post mo kanina siya. <laughs> Hello to Iris Urag of Batangas. Yan, suki so, natin to si Iris Hello to Joel Malaubang. Ito, isa tong masugid na taga-subaybay. No? <laughs> Grabe ito. Hello to Arlene Caetano from Amazing Hawks, Hong Kong. Wow. Um, sino pa? Hello to uh, Ninia Binaed. Yan. Hello to uh, Ronnie Kananya. Yeah, okay. Uh, invite your EC family, your business partners. No, uh, in Ming Tagbuna Sila right now. Yeah, good morning, good morning. Yes. <laughs> yeah, uh, hello to. Elmer Mauricio from Digos City. And Henry Batukan Kembo. Hello po. Good morning po. Yan. So, hello to Grace Alfonso. Yan. Si Grace Alfonso. Si uh, Laurelyn Canoy from CDO. Wow. From CDO. Hello to Ferwina Igonia from... Oh, no, Ferwina Landasan from the mom. Yeah. Okay, Jonalyn Nasario from the Philippines. <laughs> Yan, ang guwapo mo, sir. Walang, walang kupas-kupas. Nako, sino to? Yan, meron kang jacket no? <laughs> at saka groceries. <laughs> si... Shirley. <laughs> Ayan, hello to Jemalyn Bowie. And, uh, good morning watching from Taguig. Ayan, from uh, Hox Phenomenal Empire. Oh, grabe, oh. Hello to Divine Ilas Il Ilasur <laughs> from Isamis Oriental. Good morning, good morning. Yes, no? Nagparami mo na tayo. Bago tayo magsimula. Ayan. Hello to Emma Commendador from Panabo City. I miss Panabo. No? Ang sarap nung uh, native lichon manok dyan. Ayan. Kasama ko si Brother Bang Catalan. <laughs> Hello to Eileen Callao from Brunei. Nako, I miss Brunei. Ayan. Ah... Uh, na miss ko dyan yung titarik, yan, yung kanilang uh, coffee and milk na bumubula. <laughs> yan, so good morning, good morning. Good morning, paki-invite. No? Hello to Darren uh, Du, watching from BCO Marvel. Hello, Marvel. Ay, oo, oh, si Darren. Kumusta, Darren? <laughs> ah, hello. Shout out po ang Team Golden Lion International Family from Dubai. Hello to Eva Dualo from Hong Kong. Oy, kumusta ang Hong Kong? Yan. 
Hello to Laila Lopez Picardal watching from Dinalupihan, Bataan. Naku, ang tagal ko na hindi nakabalik sa Bataan, no? Uy, si Shirley is nasa head office. Naku, nag-shopping na naman to ng uh, mga Prada. Hello to lovely Saturday Bautista. Yan. Si lovely nasa ano to? Uh, nasa bandang norte. Hindi ko alam kung nasa Baguio ba ito ngayon. Yan. Hello to Anna Marie Morano watching from Quezon City. Yan. Okay. Uh, hello to Mary Jane Sinoy watching from Quezon City again. And hello to Merski Lazula from Singapore. Wow. Okay, paki-invite, paki-puso, paki-likes, paki-share. Come on! Sige nga, paramihan tayo ng share. Yung may maraming sinishare sa ating live ngayon, ay nako, mm, meron kang regalo. <laughs> Yan, no? Now, hello to Nining Morales. Morales Manigo. Yan, sabi niya, shout out. Ito na nga, no? Oy, si Lorefeld Brillantes. Ito, leader natin to from Iloilo. Hello to Reynold Labasano from Davao Oriental. Karaga, Davao Oriental? Oo. Oh, may Karaga pala sa Davao Oriental. <laughs> Hello to Richie Bantuas from Saudi Arabia. Yan, okay. Hello to Angelica Romero from Quezon City. Oy, si Lynn Carlos of Kuwait. Yan, si ja Janet, Janetta Kaimpon. Watch Young Hustler International. Watching from Kuwait. Si, yan. Uh, uy. Juliet Manipon from Qatar. Yan, good morning, good morning. Yun, uh, konti na lang, mag-start na po tayo, pero mag-start na nga tayo. <laughs> so our topic is uh, ECA, or Empowered Consumerism, uh, Achievement Platform. So isa po to sa napaka-importanting training on how to become successful Here in our empowered consumerism business. Okay, mamaya na ulit yung mga bati-bati dyan. Let's rock and roll na po. Yan, okay. So, ang dami na. Wow, dumadami ng dumadami. Hello to Josie Valdez. Yan. Uh, from Hong Kong. Yan, sa Hong Kong. Kumusta ang Hong Kong? Ang lamig do sa Hong Kong ngayon. <coughs> So, hey, sandali lang at nawala. San? Yan, pakti... Hello, hello. Andali lang po. <laughs> Meron tayong uh, Yon, no? So, ito na po. <laughs> uh, hello to Syra Gabay from uh, U United Arab Emirates. Debbie Mendoza is watching from Cebu. So, welcome to Empowered Consumerism uh, Achievement Platform Training. Okay. 
Now, how important is training? Now, if you're upline, ganito po yan. Uh, don't be... Uh, huwag kayong magalit, huwag kayong mainis. If your upline is keep on telling you na umatend ang umatend ang mga training dito sa ating company uh, because training is very important. Yun yung pinakamalaking puhunan nyo po, no? For you to become successful uh, dito sa ating negosyo. Kasi uh, kahit, kahit mag-7 accounts pa po kayo, 15 accounts, kahit buong pamilya nyo po, ay i tawag nito ay eh, lahat lahat yan ay ipasok po dito sa ating company sa ating business pero uh, kung hindi nyo po aralin yung negosyo ay wala at wala pa rin mangyayari sa inyo so napaka importante po ang uh, ang training kaya uh, your upline is keep on telling you uh, na umaten ng umaten kasi ah uh, Training is very important. It is the backbone of your uh, business. It is the backbone in building your empowered consumerism business. Now, uh, to become successful uh, dito sa ating company, I, it is just like constructing a building, no? Uh, Ano mang pangarap mong gustong marating sa buhay para ka rin nagtatayo ng building. Kung baga, we compare it in constructing a building, yung pagiging successful here in our company. Now, uh, gaano man kalaki, kataas yung pangarap na gusto mong marating dito sa empowered consumerism, uh, hindi man pwedeng ganito yan. Uh, hindi pwede ang building. Halimbawa, you're going to construct a 30 stories building hindi pwede yung 30 stories na yan ay ipatong mo lang sa ibabaw ng lupa. No? <laughs> Now, uh, kahit mahinang bagyo lang yan, ay baka tutumba na yan. Walang tibay ka nga. Now, um, as far as engineering is concerned, now, halimbawa magtayo ka ng 30 stories na building, alam mo ba pinaka, pinaka mababa no? na foundation yan is at least mga 10 to 12 stories below the ground, yun yung huhukayin mo na, and that is the foundation. Now, meaning, uh, same thing with us here in Empowered Consumerism, gusto natin maging successful sa negosyo na to, eh, kailangan na kailangan natin i-work out yung foundation first. Just like any building nag uh, eco construct inuuna po talaga yung uh, foundation. Kasi yun yung magbibigay ng tibay uh, sa pagpapagtayo ng building na gusto mong itayo. Same thing with you here in Empowered Consumerism. Uh, no matter how big uh, are your dreams na gusto mong ma-achieve, gusto mong marating dito sa ating company, you, you still need to work out on your foundation first. So, ang pagtatrabaho ng foundation ay magdidepende sa'yo, no? Depende kung gaano kabilis mong uh, i-build, trabahoin yung foundation mo. Now, uh, merong iba, in less than a year, kumikita na agad, meron ng resulta, pero merong iba, years na <coughs> dito sa ating company, ay wala pa rin, no? wala pa rin resulta ika nga, eh dahil din yan, uh, sobrang delayed siguro yung pagtrabaho ng foundation nila. Now, your foundation will give you confidence. Believe me. Kung wala kang shortcut na ginawa sa pag-construct ng iyong building na gusto mong itayo, wala kang shortcut na ginawa sa foundation mong ginagawa dito sa Empowered Consumerism, uh, ikaw mismo ay confident enough no doon sa trabaho galaw mo dito kasi alam mo ginawa mo nang tama inumpisahan mo nang tama ginawa mo yung dapat no uh, gagawin just only to work out on your foundation training in it it enables you 
to develop your good learning and listening uh, attitude. Now, ako as uh, sa tagal ko na sa industriya. I've been with the company for almost 10 years and I've been in the industry for more than 20 years already. Ah, uh, ang dami kong na mga na witness na mga individuals na pumasok sa ganitong klasing pagninegosyo na talagang nakita ko totally how they transform, no? Hindi pong pumasok na ah, uh, siyempre may may mga negative, mga pasaway, mga tigasin, no? May problema ika nga sa mga pag-uugali. Pero along the way, alam mo, naitutuwid at na, naitutuwid nila, na correct nila yung mga pagkakamali. Eh, dahil uh, nakokorek yung mga baluktot nila, dahil sa kaka-attend, kaka-attend, kaka-attend din ng mga uh, training. So, ganun po yung ating uh, negosyo. Kung baga ikaw ganito eh. Walang matigas na pinapay sa kumukulong living coffee. Dito po, uh, itutuwid at itutuwid talaga yung mga kabaluktutan ng sarili mo at sa buhay mo. If number one, ay you should submit uh, yourself sa mga trainings. No? Uh, sa ating company, not only in our company, and if, uh, even mga trainings conducted by your coaches or mga upline. So, uh, attitude is more important than skills. Ito, uh, gustong-gusto ko itong topic na ito. No? Now, uh, tayo naman ay mga, may mga kanya-kanyang uh, kanya-kanyang God's given gift na mga talent and skills sa buhay. Yes, maraming tao na biyayaan ng ganun. No? Ng uh, God's given talent or skills na meron sila. Merong iba biniyaan ng magandang bosses, o di ba? Merong iba biniyaan ng magandang um uh, ah uh, kumbaga may hitsura, no? Ah uh, merong iba naman na talagang ah uh, they were gifted with the skills, no, on a certain thing. Now, pero yes, talent and skills, you can earn money in it. Pero alam mo ba ganito po 'yan? Ah uh, kahit Kahit gaano pa kahirap yung skills na yan, kahit gaano pa kahirap uh, yung gustong talent mo na i-develop sa sarili mo, uh, if you have the problem on your attitude, problema mo yung pag-uugali mo, maniwala ka sa akin, hindi mo kayang matutunan, no? Uh, yung yung talent or skills na gusto mong alamin, no? gusto mong alamin. Now, uh, pero ganito po yan. Kahit, kahit, kahit napakahirap pa yung skills na yan or talent na yan, as soon as you have the right attitude, the ready attitude of willing to learn. Alam nyo po, uh, kahit sobrang hirap pa yung skills yan, ay kaya at kaya mong matutunan yan. It's because you have the right attitude. no? The attitude of willing to learn the attitude of being teachable, the attitude of being humble, no? not humble, no? uh, uh, the attitude of being submissive to your coaches and uplines. Ika nga, uh, kahit napakahirap na skills or talent, kaya mong matutunan yun. Pero guys, grabe, believe me, kahit the simplest skills, hindi mo kayang matutunan yan if you have the problem on your attitude, kabaluktutan ng pag-ugali. Ito na lang, laging paulit-ulit itong sinasabi ng mga trainers, ng mga coaches, ng mga uplines. For example, uh, prospecting. That's a very simple task, no? Uh, uh, binibigay ng inyong mga uplines and coaches. No, yung city mo, oh, dapat prospecting tayo everyday. Yung tipong uh, online tayo ngayon. Huwag kang matulog, huwag kang pumayag bu- buong araw, uh, huwag kang pumayag na matulog ka, <laughs> na hindi ka man lang nakapag-send ng at least 10 friend request a day. Kasi that's a, one way of doing prospecting via online. So, imagine, 
pinapagawa ng mga upline and coaches and trainers nyo, 10, no? 10 to 15 friend requests a day, do it every day consistently. So, uh, pero yung iba, hindi nila magagawa yun. Yeah. Ilang beses na lang naririnig, eh gaano man lang yung, uh, kumbaga ilang minutes lang po yung gagawin, yung 10 to 15 friend request. Pero bakit hindi magagawa? Napaka-simple po yan, a task. Pero hindi ba gagawa? No? Why? Kahit simple lang. Kasi ang problema, doon sa attitude. O, di ba? Now, invite two to three people a day. Hindi magagawa. Bakit? Kasi wala kang ma-invite. Bakit wala kang ma-invite? Kasi wala kang nainistang mga prospect. Walang nag-accept sa'yo. Bakit walang mga nag-accept? Ay wala ka. Hindi mo ginagawa yung 10 to 15 friend request a day nga lang at least. Yung iba, more than that, ginagawa nila. No? Merong 50, merong isang daan. So, ang point dito, mga kapatid, is uh, it's a question of attitude. So, imagine, pag-attend ng training, yeah? pag-attend ng training, umupo ka lang sa Zoom, sa StreamYard, for just an hour, one hour to two hours, hindi mo magagawa. No? Pagyaman pa kaya, eh, di ba? Yung tatanungin ka, ano, ano mga goals and dreams mo sa buhay, naku, ang dami mong mga, mga binabanggit, ang dami mong nililista, ang dami mong nilalagay sa dream board mo. Pero attending training one to two hours a day ay puro ka excuses, puro ka alibis, puro ka reasons, ikaw nga hindi ka maubusan ng www.alibay.com, palusot.com. So it's a question of attitude. So, ikaw nga, ay nabanggit ko, eh, pag-attend ka ng one hour, hindi mo magagawa, eh, gusto mo pang umaman. Hello? So, talagang more on attitude tayo. Now, uh, attitude is more important than education. Ito, lagi kong sinasabi na uh, si Lord ay napaka-fair, ang mundo natin ay patas. No? Patas si Lord. Kasi kung ang requirement lamang sa mundong ito para kay umaman, maging successful, I only those people who are educated. Nako, uh, napakaraming taong walang karapatang yumaman o masenso sa buhay nila kung uh, edukasyon lamang ang batayan para yumaman at magbago or maging successful sa buhay. Pero as what I have said, uh, our universe ay very fair. Why? Because hindi edukasyon lamang ang batayan. Kasi kung edukasyon lamang, aba, ay eh bakit itong janitor sa isang factory ng sigarilyo nung araw, ay eh ngayon ay may-ari na po ng maraming factory ng sigarilyo, maraming eroplano, may-ari ng pagawaan ng beer, pagawaan ng alak, <laughs> no? at marami pa sa siyang negosyo, and no other than our very own uh, Lo Chopin. He was a former janitor before, no? in a cigarette factory. Sino bang mag-akala nitong bata na to nagtitinda lamang ng sapato sa bangketa nung araw nung kanyang kabataan na lagi siyang pinapagalitan, pinapaalis uh, kung magdi-display na po siya ng kanyang sapato sa harap nung tindahan o sa may bangketa. So, uh, but today, our, our uh, ang laki ng naiambag sa ekonomiya ng ating bansa. No other than the late Henry C. Senior. No? May-ari po ng uh, SM Group of Company. So, biruin mo, uh, nagtitinda lamang ng sampatos sa bangketa nung araw. Um, sino pa? Nagtitinda ng karayom, sinulig, kandila sa kolon, sa palengke ng kolon, Cebu. Nung kanyang kabataan, na nung namatay yung father niya, naghirap sila ng todo sa buhay. And today, the owner of Robinson's Group of Company. Sige nga, oh, huwag na tayong lumayo dito sa ating company. Our very own uh, Leo Kaduya of Tagbilaran Buhon. Grade 5 tricycle driver. Pero ngayon, 6 figure kada buwan. Combined nung kalakasan, wala pang COVID. Combined income nila uh, si yung wife niya, no? si uh, Ma'am Annalisa. Umabot po 7 figures kada buwan. So yan ang pinupunto ko sa uh, Wilfredo Lawa, yung tagbilaran buhol na nasa Davao na ngayon. Grade 6 to you, vendor. Uh, 
labas ako konti sa isi, our very own Manny Pacquiao. O, di ba? Now, everybody knows yung buhay ni Manny Pacquiao noon. Now, nagtitinda ng tinapay no? sa hirap ng buhay. No? Uh, kasi nga hindi siya nakatapos ng high school. Tama ba ako? Pero ngayon, ako, a very successful a business person and uh, a government service, no? a senator in our, uh, here in our country. So, pero dito sa ating company, eh, ang dami ni mga professional, doktor, abogado, engineers, no? Ika nga, all walks of life na dito, mga estudyante, OFWs. So, uh, sa dami, sa libo-libong nagiging milyonaryo dito sa ating company, No, alam niyo po kung maisa-isa mo sila na kung challenge ka talaga. Kasi marami sa kanila mga less educated. Less educated, hindi tapos sa buhay, pero very successful in our company. So ang puhunan pala ay hindi lamang edukasyon. Kasi kung edukasyon lamang ang batayan para uh, maging successful sa buhay, umaman, eh uh, maraming walang karapatang umaman na tumasenso. So let's work out on our attitude at ikaw at ikaw naman nakakilala talaga sa ugali na meron kayo. O, oh, di ba? Now, ang prangkahan diretsuhan tayo, eh lahat ng baluktot mong ugali, eh ba itigil, ituwid mo na yan, ikaw nga, in the soonest possible time. Kasi sa mas maagang panahon na ituwid mo, maikorek mo yung mga kabaluktotan ng ugali mo, ay the sooner you will become financially successful. Pero the moment you're going to delay yung pagtutuwid ng mga baluktot mong pag-uugali, you're also delaying your success. Kaya marami po dito, it takes for them five years, it takes for them seven years, saka pa kumita in our company, buti nga, <laughs> nagtagal pa. Oh, ba? Diba? Now, kasi it takes a lot of time, no? Imagine, sobrang delayed yung process ng pagtutuwid ng baluktot nilang pag-uugali. Pero merong iba less than a year na ko uh, nagsi-six figure na kada buwan. So ang point ko dito is ganito. Uh, it's all about attitude. Kaya siguro kung merong kang kakilalang kasabayan mo dito, siya ay kumikita na ikaw na pag-iwanan, eh anong pagkakaiba? Eh pareho lang naman kayo ng kumpanya, pareho lang naman kayo ng marketing plan at produkto, empowered consumerism pa rin lahat yun. Eh, pero magkaiba kayo ng resulta. Ikaw na pag-iwanan siya, grabe, umaarangkada na ng todo. Eh, anong difference yung dalawa? Hindi kumpanya, hindi produkto, hindi marketing plan, uh, kundi attitude, pag-uugali ikaw nga. So, uh, ang pinaka-advice ko po sa inyo is be honest uh, sa sarili mo. Ikaw po nakakaalam ng mga kabaluktutan ng ugaling meron kayo. So what you are going to do is ituwid mo na yan. You have to resign. No? You have to resign na totally yung baluktot ituwid mo na. Dahan-dahan because we we don't believe no? na kaya mong gawin agad instantly. Although there are some na kaya nila yon nagagawa. Pero even 1% a day na pagbabago lang, naku maniwala ka sa akin. 1% a day na pagbabago, 1% a day na pagtutuwid sa mga baluktot mo, naku, after 3 to 4 months, you are a brand new one. You are a brand new person. Iba ka na mag-isip. Dating negative-minded person ka, after 3 to 4 months, kaka-attend mo ng mga trainings. So, naintindihan mo na pinaka-importante pala na ingredient sa pagtatugong pa is all about attitude. No? Iwasan natin na yung the acne attitude or the alam ko na yan attitude. Kasi sabi ni P. Harv Eker, eh, rich people constantly learn and grow why poor people think they already know. Totoo po yan. Uh, huwag kayong magtaka ang mga mayayaman, mas lalong yung mayaman. At ang mga walang-wala sa buhay ay mas lalong mawalan po sila. Kasi sila na nga yung wala, sila pa yung hirap kausap. Sila nga yung wala, eh, sila pa yung saksaka ng negative, saksaka ng negative. So, napakarami pong mga taong ganun. Eh, walang-wala na nga, hirap pang kausap. Sarado kandado ang utak. Eh, pagkausap mo, alam niya lahat. O, oh, di ba? Mga acne, ikaw nga. 
Pero, eh kung alam niya, eh bakit eh nandyan pa rin yung buhay niya. Na huwag kayo magtaka ang mayayaman, mas lalong yung mayaman. Take note ha. Ang mayayaman, mas lalong yung mayaman. Alam niyo kung bakit. Mayaman na nga sila. No? They have almost everything sa buhay nila. Kaso lang po, sila pa yung tao mga open-minded. Yeah, that's true. Totoo yan. Kaya no wonder why ang mayayaman, mas lalong umasenso ng umasenso, uh, mas lalong binibless pa ng todo, dumadami at dumaming negosyo because they have an open mind. No? Kahit mayaman na, eh, andun pa rin. Uh, open-minded pa rin, willing pa rin matuto, no? willing to listen, uh, teachable, coachable, humble, grabe. And I know some, uh, some here, no? Kaya mga kaisi natin dito sa ating company, uh, some of them ay mga, uh, mga, talaga, mga friends ko po, no? Uh, talagang not just multi-millionaire, but multi-billionaire themselves, pero magtataka ka ay uh, grabe po, no? Nandito sa empowered consumerism ay baliw na baliw. Buang na buang na ginagawa itong negosyo na to. So, uh, rally natin yung ating negosyo. Kaya gaya na sinabi ko kanina, di ba? Huwag kayong mainis. If your upline is keep on telling you na umaten ng umaten ng umaten ng umaten ng umaten, kasi para sa kabutihan mo, lahat-lahat ng itong sinasabi at pinapagawa ng iyong apple. Kaya kabisaduin ng negosyo, i-master ang negosyo. Kasi ang ating empowered consumerism business, hindi po ito munggo na ibinabad mo ngayon ay meron ka ng toge, no? Kinabukasan. So ang ating negosyo ay para kung nagtanim kayo ng mangga. Yan. So, ang mangga naman, pagtanim mo, hindi naman namumunga agad yan after one month or after uh, second month or third month, di ba? Ang normal, no, range ng number of years uh, ng pagbunga ng mangga, it will take on average of five years. Imagine, mula nung buto siya, is, uh, itinanim mo, nagiging uh, tinansfer mo na sa lupa, eh, five years. Five years po yun. So imagine, anong ginagawa mo na five years? Uh, dinadamuhan mo, dinidiligan, pinausukan, no? uh, inaabunuhan, fertilizer, and everything in isprihan. Baka pa, inisprihan mo pa. Uh, yun ang ginagawa mo sa loob ng five years ng mangga na yun. Now, pero maniwala ka sa akin, uh, pag naalagaan mong mangga, whether you like it or not, hindi mo kayang pigilan yan. Pag yan mag-umpisa ng mamunga, hindi mo kayang mapigilan. So, same thing dito sa ating negosyong empowered consumerism, ikaw din, nagtatanim ka rin ng mangga. Yun yung mga business partners mo. Now, uh, nasa yung kamay ngayon kung paano mo pabubungahin yung mangga mo na business partner. Yes, that's true. Now, uh, yung iba, wala, you no? Know? In-invite lang, nag in, and that's all. Tapos na. So, para ka lang, uh, para ka lang itinapon mo lang <laughs> yung mangga no? doon sa mga uh, baka sa buhanginan mo itinapon or sa mga maraming bato. Definitely, eh, baka hindi yan mamunga yung mangga na yan. Pero if you know how to take care of your business partners, mga kaisi mo, Uh, inalagaan mo yan through trainings, inalagaan mo siya yung mga uh, special trainings na kung maniwala ka, pag yung mangga mong business partner, pag yan ay namunga, matakot ka apply. <laughs> Baka hindi mo mapigilan yung encoding niyan. So, yan ay tamang-tama talaga na pag-explain na kailangan the reason why your upline is keep on telling you na umaten ng umaten kasi para kabisado mo paano ang pag-alaga at pagpapalaki ng mangga mong negosyong empower consumerism. So meron tayong Echo, product demo, we have Neko, we have Ecap at marami pa pong ibang mga trainings. Now, training helps you develop 100% belief on the system. Totoo yun. No? Pag ikaw ay Uh, submissive talaga sa mga training sa what I have said kanina, 
eh kumpiyansa kay ka nga no 100% no ah uh, kumpiyansa kumpiyansa ka na ma-deliver makaya mong gawin tong negosyo na to now lahat po tayo ay may mga pangarap sa buhay sige nga mag-type na diyan sa ating chat box no mag-type niyo sa chat box yung ah uh, mayro mga pangarap sa buhay no sabihin mo ako yan no ako now Ah, uh, libre po mangarap, mga kapatid. Tama po ba? Libre mangarap, wala pong bayan yan. Pero ang pangarap may halaga yun. <laughs> Now, may halaga. Halimbawa, libre naman mangarap ng sasakyan. For example, uh, gusto mo ng, uh, sabi natin, uh, Montero, no? Mitsubishi Montero, color white. Yun. Libre naman mangarap ng Mitsubishi Montero. But uh, to achieve that pangarap mong Mitsubishi Montero, eh, may halaga yun. No? Diba? From 1.6 to 2 million. <laughs> Now, uh, lakihan na natin yung ating mga pangarap. Total libre naman yan. Ang gagawin mo is you work out on your attitude. Your good learning and listening attitude. Yes, no? Uh, why you need to have a good learning and listening attitude? Because in order for you to learn, because by attending mga trainings, definitely you are going to learn. And di ka mag-attend, aba, wala ka talaga matutunan. Ganun lang yan kasimple. Kaya uh, warning to those mga hindi uma-attend. Ha, no? Ay yung... Uh, once in a year lang umaten, aba hindi pwede yun. No? Kung seryoso ka sa mga pangarap mo through uh, here in our powered consumerism, dapat po ay uh, aralin natin yung negosyo. Because by learning, you can gain knowledge. Yan. Meron yung knowledge in between. And through knowledge, you can teach. Wala kang may turo uh, sa downlines mo kung uh, ikaw mismo ay walang alam uh, sa negosyo na to no wala kang may turo pag ganun kaya uh, kailangan mong ikaw mismo sa upline dapat one two or three steps ahead ka of your business partners mga downlines mo na uh, ang reason noon para ikaw ay may laging bago na ituturo sa kanila na for example Uh, naka-attend ka ng intensive online training, for example. So, why you attend? Because you have the attitude no, of willing to learn. Sabi ni Apre mo, parte real-time training sa Sabado ng gabi. Intensive online uh, marketing. Paano gagawin tama no? ang pag-online? So, andun ka. Kaya, you attend, you learn. no, You gain knowledge. And by By having the knowledge, you can teach. So ngayon, matapos ka na umaten ng training, ayun, tinuruan mo naman yung mga downlines or business partners mo. By teaching, you can duplicate. Yeah, that's true. Dati, ikaw lang at ikaw lahat. No? Ikaw yung nag-i-intro sa sarili mo. No? Ikaw yung speaker of the day. <laughs> no? Now, uh, pero nagkanda ka ng training, how to introduce a speaker. Alam mo, that's a very simple. Yung introducing a speaker, pero don't you know, marami pang sablay. Yeah! Marami pang sablay. Hindi pa nila magagawa ng tama yung pag-i-intro ng speaker. Yes? Yung tipong inuutusan ng upline na uh, mag- mag-intro lang. Yun. Ang nangyari po, eh... Ang nangyari po ay yung sarili niya ah uh, yung sarili niya ang ini-introduce tuloy. Yung paghawak ng microphone ay buhay niya ang kinikwento instead na siya uh, ang mag-iintro sa speaker. Ayun. <laughs> buhay niya ang kinikwento at ang haba mula nung isinilang siya <laughs> hanggang nakarating sa empowered consumerism. So, naubos na yung time ng speaker. Nung tinawag na yung speaker, yun, 
five minutes na lang ang natitira. <laughs> so, pero ang upline mo magaling eh. Umaten ng maraming trainings, paano gagawing tama yung pag introduce ng speaker, yun. Nag-conduct ng training si upline. Na ituro ng tama how to introduce properly a speaker. Kaya dati na si upline ang taga-introduce ng speaker, i ang nangyari, may ka-duplicate ka na kasi naturuan mo na. Yo, naturuan mo na. That uh, kaya nung magkaroon kayo ng training <coughs> o meron kayong echo ikaw nga, eh you assign na oy partner, ikaw ang mag-intro ni Sir Elmo. O yung ganon. Dati ikaw ang gumagawa noon, ngayon naibigay mo na sa yung business partner kasi why? Because you have teach them how to introduce a speaker. So, na-duplicate ikaw nga. Dati, ikaw ang nagpa-product training pa, ikaw pa ang nagma-marketing plan, pero, through training, natuto ka how to present the product properly, how to present the marketing properly, yun, na-duplicate ka na naman ngayon sa marami. So, ang daming nababawas sa'yo. At ang kagandahan po, pag uh, nagturo ka, na-duplicate sarili mo, you can delegate or you can assign the task na yun. Partner, ikaw ang mag-intro ni Sir Elmo. Ikaw ang mag-product, ikaw ang mag-marketing plan. Ako na yung mag-closing. O, di ba? So, nahati, dati ikaw lahat gumagawa, no? So, ganun po kaganda. Now, uh, na no, you have delig once you have delegated the task, you multiply yourself. Napaparami mo na yung sarili mo na dati ikaw lang lahat pero ngayon, napaparami mo na yung sarili mo. Meaning, uh, without you, tumatakbo ang negosyo mong empowered ko. Listen very carefully, very crucial po ito. Marami dito, pag wala si upline, tigil din ang negosyo nila. Meaning, pag wala po si upline, yung kanilang mga business partners, tigil din, walang activities, walang production. Ay wala si upline ni, eh. O kasi, si upline lahat gumagawa. Number one, maybe kasalanan din ng upline, eh bakit hindi nag-conduct ng training? O di ba? So nung nawala si upline, wala din production yung grupo niya, walang income. Hindi po dapat ganun. Um, or meron ganito, si upline po ay pagod na pagod, naboborn out, kasi siya lahat. No, siya lahat. Now, pag may mali sa sistema nito, kaya makinig kayo maigi, kasi ito na po yung tamang procedure talaga na gagawin nyo. Pero kung naituro mo, no? Na naituro mo, teach. You can duplicate, you can delegate, you multiply. Napaparami mo na 'yung sarili mo. Halimbawa, pumunta ka sa isang lugar, pumunta ka sa Cebu, ay eh, taga Manila ka lang. May mga business partners ka doon. So ang ginawa mo doon, tin training ng tin training, tin training mo sila. Yun. Uh, after two months, after three months, kahit bumalik ka pa ng Manila, since naturuan mo sila ng tama, yun. Uh, nasa Manila ka pero tuloy-tuloy ang negosyo mong empowered consumerism. And this is the big mistake ng marami. No? Y ano yung big mistake na yun? Nabanggit ko kanina. Yung tipong pag wala ka, hindi na gumagalaw yung negosyo ng empowered consumerism mo. Kasi naka nakasalalay sa'yo. No? That's maling sistema po. Kaya gawin nyo ng tama, aralin talaga, master the basic. Ano yung mga basic nito? Ah, uh, Echo, how to present the marketing plan, the product, no? or uh, intensive product training, how to do closing, sharing, no? how to do neko training, no? ECAP, and whatever. Lahat na ito, masterin mo yan, attend ka lang attend, you take down notes, and then uh, kahit mag-isa ka lang sa kwarto, kunwari may kausap ka lang, mag-present ka sa papel niya, o magsalita ka ng magsalita, no? mag-explain ka. That's the best way, no? That's the best way para po matuto ka sa sarili mo, no? Matuto ka. Kasi that's exactly what I did way back 20 plus years ago. Kasi yun ang turo sa akin ng aking upline na kumikita ng 5 to 6 million at the time. And imagine 5 to 6 million 20 years ago ay sobrang laki po. Now, once you have multiplied yourself, you build a network. May grupo ka sa Manila, may grupo ka sa Cebu, may grupo ka sa Iloilo, sa Bacolod, may grupo ka sa Mindanao, no? sa Davao, sa Cagayan de Oro. Yan, ang tawag niyan, 
network no network now you cannot build a network if you cannot multiply yourself yeah that's true no <laughs> no why you haven't multiplied yourself because you haven't delegated you haven't duplicated yourself you don't teach your people why you have you don't teach kasi wala kang knowledge you don't learn why you don't learn because of your attitude problem puro ka excuses puro ka alibis hindi ka maubusan ng www.palusot.com <laughs> na kaya yun nga nga ang knowledge mo nga nga din ang buong uh, kaya hindi ka nakakarikto at hindi dumadami so procedure po talaga now once you build a network once you build a network you start earning mga kapatid kumikita ka na maliit na grupo na build mo maliit pa rin kita no? lumalaki ang network mo lumalaki din ang kita ano diba? because proportion po yan pag laki ng kita mo pag laki ng network mo meaning your group pag laki ng grupo mo pag laki din ang income mo hindi po pwedeng lumaki ng lumaki ng lumaki ang income mo na maliit naman ang grupo mo. Aba, ano ka? Magician? <laughs> no, magician. So, nakaproportion po yan, ha? No? Uh, tinuturo to namin, the pyramid in building a network. No? Your income, no? your people, your network, and your lifestyle. No? Lifestyle. Merong iba, no? merong iba, lumalaki no lumalaki ang income nakikita no lumalaki ang lifestyle ay ang grupo konti man nasa ng grupo magic yon no magic yon magic yon so proportion po ito pag laki ng network paano palakihin you should multiply you should duplicate you should teach your people training 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 how to conduct a training by acquiring knowledge, di ba? Now, lumalaki na dati na uh, kukumute ka lang. Aba, kumikita ka na, lumaki ng grupo mo, bumili ka ng first car. Maliit lang muna yung first car mo. Tuloy-tuloy, lalong humataw ka after six months, after one year, lumaki ng grupo mo, pinalitan mo na yung uh, maliit mong sasakyan. No? Pangarap, no? Pangarap. Bumili ka na ngayon ng SUV. Dati nag boarding house ka lang no sa squatters area nung kumita ka wow no kahit pa paano nakabili ka ng maliit na condominium or maliit na bahay muna oh. So condominium, kotse, di ba? Ito yung mga pangarap. So meaning mga kapatid, ah uh, lahat ng pangarapin mo dito maniwala ka, lahat ay kapumbas ay may kailangan pera, may kailangan income. So, how to earn? By building network here in a company. Hindi po hindi gusto mong kumita, ay ayaw mo magtrabaho. Ayaw mo mag-build ng grupo. So, talagang step by step ito kung titingnan mo, ay hindi matupad yung ating mga para pag wala tayong income dito. Nga nga, ang abutin mo dyan. Okay? Now, what is network marketing? Now, network marketing, naku, ang dami nyo na yata mga encounter dito. I-Google mo lang to. It's a uh, system of moving products, no? From the factory to the consumer uh, through an organization of users and retailers, no? So, uh, yan yung network marketing sa ibang mga libro online. And uh, now, it is a word of mouth approach, sabi din ng iba, no? Ito yung chika-chika lang check in na pagkatapos so di ba now uh, or distributors are given the commission instead of paying the media for advertising totoo yon no isang kilalang soft drinks company kumuha ng artista gumano lang yung artista yun million million na ang nakobra ng artista oh di ba so saan ipinatong yung milliones na yon doon sa cost ng product kaya mas lalong Ah, uh, nagmaan. Imagine may isang uh, may isang juice company, inumin company. 1 peso and 50 cents lang cost to produce. 
Pero pag nabibili mo na sa tindahan, 10, 12, 15 pesos. So, uh, dahil isa doon ang uh, advertising, isa ng artista, at isa na yung mga channel na dinaanan. Di ba? Yung wholesaler, yung distributor, yung area manager, etc. Down to the barangay level. Kaya no wonder why ay ang mahal ng produkto. But here in a company, nako, uh, it is a referral business, ika nga? Or selling and building an organization without the hassle of putting up the business by yourself. So, sabi ni John D. Rockefeller, I would rather earn 1% no, of 100 people's effort rather than 100% of my own uh, effort. So, uh, mamili ka ngayon. Gusto mo piso, ang kita mo, but you have 100 people. Or gusto mo 100 ang kita mo, pero ikaw lang mag-isa naman gagawa noon. Pag ikaw nagkasakit, wala kang kita. Pero itong piso lang ang kita mo bawat tao, eh 100 naman sila, magkasakit may 50, may 50 ka pa. Yan. Now, so is networking a scam or a scheme? Maraming nagsabi sa scam, pero hindi man lang intindihan yung totoo. Network marketing is like any other corporation, it follows a structure. The only difference is that yung corporate, sa corporate world, only the owner. Yung may-ari lang po kumikita ng bonggang-bongga. Now, ang empleyado, anong nangyari, di ba? Now, saan ka makakita ng, meron ka bang alam na empleyado mas mayaman kaysa boss niya? Kaysa may-ari ng kumpanya? Wala pong ganun, kapatid. No? Now, laging panalo talaga siya, no? So, ang ating uh, network marketing, it is like any other co corporation dyan na may structure. So, sa pang negosyo, kadalasan ang structure ay ganito. The CEO, the managers, the rank and file. Sa pang gobyerno, andyan yung prime minister, cabinet, parliament. Sa government type of uh, country, like katulad sa atin, and then yung Prime Minister, Executives, and Congress. Yan. Now, dito, uh, ito, ma, dito sa network marketing, empowered consumerism, you as an upline, may mga frontline leaders ka, may mga bago kang downlines. Ang ibig po sa ganito, dito po walang una-unahan. Pwedeng kakapasok mo lang, pwedeng malampasan mo ng kita yung mga uplines. Kasi dito po pasipagan. Sino yung mas masipag mag-build ng organization? Yun yung malaking may kita. No? Kaya dito, ako witness talaga dito, late nang pumasok, pero mas nauna pa siyang nagkaresulta ng bonggang-bongga compared sa iba na mas nauna sa kanya. So, now sabi ni Robert Kiyosaki, ito yung uh, idol. Pagdating sa network marketing industry, it offers many unique difference uh, in life. So sabi niya, the richest people in the world look for and build networks while everyone else looks forward. Alam mo, totoong totoo to. Subukan niyo maglagay po ng karatula. Dalawang karatula. Wanted 500 pesos per day and then wanted hiring uh, 28,000 a day. Maniwala ka sa akin. Maraming pipila sa 500 pesos per day. Now, sabi niya, the richest people in the world look for and build networks while everyone else for work. Kaya pag ang pinili mo ay 500 pesos a day, baka isa ka sa nabilong nung everyone else looks for work. Meaning, the employees are the working machines of their bosses, yung mga boss nila. No? Kaya, ang mga yaman, de-build organization, de-build networks, ika nga. Yun yung mga mindset ng mga may yaman. No, paano ako magkanegosyo? Paano ako mag-expand ng negosyo ko? Yan. Pero ang mga walang-wala sa buhay, yun yung mga uh, kasama sa everyone else looks for work. Why network marketing? Itong ganda to. I love this part, no? Ito na portion, na section. Now, uh, sa employment, 
bago ka bago ka makapagtrabaho ay aral ka muna. Abay sa panahon ngayon ay hindi na yan 16 years. 'Di ba? Kasi may mga pre-LM, may elementary, may secondary na ikaw may grade 7 up to grade 12 na. So imagine grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6 supposed to be graduate na ng elementary. Pero hindi, may grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, 11, 12. So dating 6 plus 4, graduate ka na ng elementary at uh, secondary noon. Ngayon nadagdagan po ng 2 years. Yun yung grade 11 at saka grade 12. No? Ganun pa lang. No? Ganun pa lang. Uh, meaning, uh, 6 plus 12. Oh, 12 plus 4 years yung 18. Yeah, 18 years. Oh my God. Oh, hindi. 16 years. Tama ba ako? Yeah. 16, no? To 18. Eh, paano kung mag-master ako ka? Paano kung mag-doctorate uh, ka pa? Whatever. So, it takes 16 to 17 or 18 years mong nag-aral. Oh my God, no? Magkano gastos ng magulang mo? Now, traditional business, gusto mong kumita ng malaki, malaki capital mo. Yeah, that's true. Sa traditional business, gusto mong kumita 1 million naman, abang muna ka 10 million. Yeah. Pero, network marketing, empowered consumerism, 8,999 mo, pwede kang kumita ng uh, 28,000 up to 48,000 no? uh, a day. Araw-araw yun. So, imagine for that capital, sa 28,000 a day na lang, that's 864,000. Hindi ko na nagkamali, no? E paano kung sa 48,000? 48, 46, di ba? Now, that's 1.4 million. Ika nga ay, sa 8,999, pwede kang kumita ng ganun kalaki. Million, million, no? Uh, small capital, big profit. Now, uh, sa employment, gagastos ka pa masahe pagkain, etc. Yan, di ba? Now, uh, sa traditional business, may mga expenses ka rin, katulad ng rental ng office, pasweldo mo sa empleyado, mga iba-ibang klaseng bills, yun, yung walang, katap walang katapusang mga bills, electric bill, water bill, internet bill, lahat ng klaseng bill-bill, ika nga. Office supplies at marami pa pong uh, iba. So, yun yung mga fixed expenses. Network marketing, nako, uh, mamasahe ka eh, nagkukumit ka, no? kumakain ka rin, huwag naman kay apply lahat, libre, no? di ba? Partner, punta tayo ng office, at tayo ng training, apply, wala akong pamasahe, hindi, oh, imagine, pamasahe nga lang, hindi mo ma-produce, pagyaman pa kaya, no? di ba? Now, uh, huwag naman lahat kay apply, di pa libre mo, may mga ganun eh, kay apply lahat, pinalibre, no libre ang sundo hatid wow no pinakain pa ng bongga bongga ni apply kalaunan magquit din naman pala so wag po ganun now risk in employment yes totoo yan stable secured but limited income yes or yes totoo yun o nga stable paboritong word ng mga empleyado stable sa dito na ako stable at saka secured na ako dito Oo nga, uh, stable and secured ka dyan, pero eh, limited naman ang income, di ba? Swerte ka pag libo-libo uh, increase mo every year, di ba? Now, sa traditional business, merong risk very high. Sobra. Ay, nako sinabi. Ang daming calamities na pwede, oh, ang daming mga risk factors na i-consider mo sa traditional business. Number one, competition. Eh, lalo na tayo mga Pinoy. Diyos ko po, ugali natin mahilig sa gaya-gaya po tumaya. Nagtayo ka na sari-sari store. Nako, uh, isang kalye na kayo, puro sari-sari store. Kayo na lang bumibili ng mga sarili niyong paninda. Ganun ang Pinoy. Ganun, di ba? Katulad ng aming kasama sa church, nakita niya, nag nagninegosyo ng uh, bigasan yung aming ka-church, nagninegosyo din siya. Ayun! Walang bumili. <laughs> no? Yung kanyang mga bigas. So, uh, maliban sa competition, 
eh, human factor. Ito, grabe. Kaya I salute to the Chinese uh, friends of ours sa pagdating sa pagninegosyo. Yes, uh, yung tinatawag na human factor in business, eh, pinagkatiwala mo yung kahadihero sa cashier mo. Instead na kaha... <laughs> no, Ama uh, is ng benta mapunta sa kaha di hero, kaha di bulsa. Ang daming negosyo ang nagsara because of that factor, the human factor in business. Kaya napansin mo mga Chinese, hindi nila pinapahawakan ng kahit sino-sino sa mga empleyado nila ang kaha nila. Sila, sila mismo. Why? Because uh, takot sila sa ganong factor. Kasi ang daming negosyo ang nagsara na lugi because of that. Another uh, risk in traditional business may tinatawag tayong calamities. There are two kinds of calamities, the man-made and the natural calamity. Ano yung mga natural calamity? Like pagputok ng vulkan, paglilindol, bagyo. Yun yung mga natural calamities na hindi mo kayang mapigilan. So maraming negosyo na apektuhan pa ganun. O, diba? Now, katulad na lang yung pumutok yung ta last year. O, ba? Diba? So, kadaming negosyo na apektuhan nun. Eh, hindi mo ma, hindi mo masisi. Eh, kalikasan na yung naningil. Ikaw nga. Di ba? What happened to Tacloban? Yung baha doon. Di ba? So, ang daming negosyo na nagsara. Man-made calamity. Like, what happened to Marawi? That's a man-made calamity. Di ba? Maraming negosyo na apektuhan nagsara nun. So, yan ang traditional business. But in network marketing, yes, there's a risk but very minimal. Sobra. Not like in traditional business talaga. Kung baga magkakarisk ka lang dito kung nagpapautak ka uh, ng products, ng package, ng pera sa mga downlines mo na hindi pa naman uh, masyadong productive malaking grupo, hindi pa masyadong committed. E pag tinabla ka niya, tabla. Ano uh, diba? Now, skills. Sa employment, gusto mo ng growth, you need to have skills, knowledge. Sa traditional business, nako, dapat may mga business skills ka. Pero network marketing, empowered consumerism, kaganda dito, open to all yung ating training. Kahit sino po ito. No? Even the illiterate one, you can relate to them, you can learn from them. No? Uh, pag si Leo Kaduyak siguro ang ating sharer, ano kung sigurado ako? No, sigurado ako, makikinig ka sa success stories ng buhay niya. So, lalo na sa ating company, all out ang support ng ating company, even despite, no, uh, even despite of this pandemic, grabe, all out ang suporta ng ating company. Now, uh, employment, 12 hours. Metro Manila, yes, 12 uh, or more. No, hindi lang exactly 8 hours. Exactly 8 hours yung nasa office ka. Pero yung pag-commute mo going to the office at pag-commute mo going home from the office, nako, 12 hours at least. My God, no? Ay pagdating sa bahay, ano pa? Noon ka pa ng TV. Nag-EML ka pa. Natutulog ka alas 12 na. Ay ang gising mo alas 3. Patay, ano ba? Now, sa traditional business, hindi ka magbubukas, wala kang income sa negosyo mo. That's true. Totally hands-on talaga. Now, network marketing, empowered consumerism, ako, oh my God. You can save your time and you can have your own time freedom and financial freedom. Yeah. Now, financial freedom. <clears throat> now, now, uh, Mamaya, no? ididiin na natin yung time freedom and financial freedom na yan. A probability to achieve one's dream, nako, uh, sa employment, chances is very low. Yung achieving your dreams if you are just an ordinary employee. Now, traditional business, depende sa takbo ng negosyo mo. Network marketing, empowered consumerism, my God. Napakaraming taong nagiging successful dito sa ating negosyong empowered consumerism. No, look at those 
more than no more than 10,000 millionaires and multi-millionaires na na-create po ng ating uh, company, ng ating company. So, uh, ano mang mga pangarapin mo dito, kayang-kaya yan. Your chance to becoming successful is very high. Kasi uh, pag tuloy-tuloy ka nga, no? si Mr. Tuloy-tuloy na may kumpare si Carlo Bilaventura, ay basta't magtuloy-tuloy ka lang, meron at meron kang mararating dito. Matutupad at matutupad yung mga pangarap mo. Ano? Basta stay ka lang, trabaho lang, dire-diretso lang. So, if you look at on the network marketing side, talagang magaan lahat. No? Okay? Now, understanding the difference between a small money and a big money. So, ito, napaka-importante po to na portion. And that's why uh, ginagawa ko po dito, I make this as a pang, pang, pang huli na portion siya. No? Pang closing ito nga. Kasi a lot of people hindi nila naintindihan. No? Kaya, uh, listen very carefully itong, uh, itong slides na to. Kasi, understanding the 40-year plan versus the 4-year plan. Say ba 20,000 a month, no? Our small money, 20,000 a month is uh, malaki na sa iba. Yeah? Dami nang nalalakihan yan. Now, even sa Metro Manila, no? Mara kasi why? Marami kasi tumatanggal ng sosweldo na less than that, less than that. So sabihin natin 20,000 ka a month times 12 months that's 240,000 per year. Times 40 years, that's 9.6 million. Wow! Milyonaryo ka na after 40 years. Ang tanong buo kaya yung 9.6 million na yan? Hindi. No? Siyempre. No? Siyempre. Now, uh, big money, pag-usapan natin. So, yung Yung 20,000 a month, 240,000 a year, 9.6 million, akala mo malaki? No, maliit po yan. So, dito tayo sa ating company, Empowered Consumerism. <clears throat> Is 200,000 per month? Is 200,000 per month dito sa ating company? Ito po ba achievable? Yeah. Ang daming kumikita niyan, 200,000 per month. Oh, di ba? So, 200,000 per month ay achievable, realistic uh, dito sa ating company. Doable. Doable, achievable, realistic. Kasi marami at maraming kumikita niyan. 200. Nako! 200,000 per month, sobrang dami nilang kumikita dito sa ating company. Hindi yan imposible dito sa ating company. Ay lalo na 100,000 a month. Now, so meaning, kung kaya pala yung 200,000 per month dito, uh, times 12 months has 2.4 million per year. Times 4 years lang. Times 4 years, that's 9.6 million. Come on! Mga kapatid, mamili ka ngayon. Given masipag, matalino, magaling ka. Sa ang 9.6 million, kapipili ngayon. Saan mo ibubuhos, no? Saan mo ibuhos yung galing, talino at sipag mo? Sa 9.6 million. 40 years or 4 years? Sige nga, tingnan natin how smart you are. Type in the comment box, no? Type in the comment box. Anong sagot mo dito? Matalino, magaling, masipag ka. Pero saang 9.6 million mo ibuhos yung talino, sipag at galing mo? Saan? Sa 40 years or sa 4 years? Type in the comment box right now. Sabi ni Rene, 4 years. Sabi ni G. Lu, 4 years. Yan. No? Sabi ni Randy. Yan. Ay, si Brother Randy Gregorio. Yan. Oh, Los Banos, Laguna. Hello po. No? Kuya Rans, no? Four years plan, no? Si Imelda, four years, no? Si Lady Emily, four years. Okay, imagine, ha? So, again, ulitin ko, ha? 
200,000 per month ay hindi po imposible dito sa ating company. Alam niyo kung bakit? Maraming kumikita niyan ngayon. So meaning, hindi yan ang imposible. It's doable, it's actionable, it's realistic, it's achievable yung 200,000 per month. So kung magagawa mo, try to compare. 40 years minus 4 years, you're going to save 36 years of your life. Anong gagawin mo sa 36 years na na-save ng buhay mo? No, di ba? Now, uh, paano kung nag-more than 200,000 ka pa? Nag, paano kung nag-400,000 ka a month? Eh di imagine, 40 minus 2 years na yan. You can save 38 years of your life. Bakit mo piliin yung 40 years na walang kasiguraduan? Nakuha niyo po? Kasi yung 40 years na yun, marami dyan, nagtrabaho at the age of 25, nagtrabaho for 40 years. So 25 plus 40, 65 years old na sila nung nag-retire na. Tanong, if sa employment ka, nagtrabaho ka ng 40 years, nag-retire ka at 60, 65 years old ka na, tanong, lahat bang nagtrabaho ng 40 years for employment, umaman? Hindi. Lahat bang nag-retire at 60-65 from employment, lahat ba nila mga pangarap nila natupad? Hindi. Hindi ba? Now, ang tanong, ngayon, 60-65 ka na nagtrabaho ka ng 40 year, years. Hindi mo natupad yung mga pangarap mo Do you have still another 40 years na magtrabaho ka? Wala na. So meaning, ganito mga kapatid, listen very carefully. If you fail to make your dreams come true by working for 40 years, now you are 60, 65, you can never do it again. Hindi mo na magagawa yun. Yan, yeah, totoo yun. Marami dyan, 60, 65, Supposed to be edad na, na-retired na, but they cannot afford to be tired. They still need to work just only to survive. Now, mag-ikot kayo sa mga lugar niyo, mag-ikot kayo sa bayan niyo. Marami po dyan, edad 60-65 years old, naghahanap buhay pa araw-araw for survival purposes lang. Just only mabuhay. Di ba? Yan, swerte ka pagdating mo ng 60-65. Yan kung capable ka pa of working or productive ka, ika nga. Productive, ika, kaya mo pa nung kaya pa magtrabaho. Pero ito, nakakalungkot to ng senaryo pangyayari sa buhay na sana hindi man lang mangyari sa mga buhay, buhay nyo. Na marami niyan umabot sa 60-65 years old already na no longer productive. Bakit? Sickly, sakitin. Na umabot ng 60-65 sa buhay nila. Walang-wala. Hirap sa buhay. No? Ngayon, sakitin na sila, sickly na, no longer productive. Ito. Ito yung pinakamasakit na parte sa buhay ng tao pag nangyari po sa kanya. No? Mga kaisi, mga bisita po natin ngayon, saan mo kayong lupalop ng mundo? At this very moment, come on, open your mind and open your heart. Totoo po itong nangyayari, hindi po ito bola, bola, hindi po ito sales to. Maraming nangyayari pagdating ng edad, na retired na, na walang-wala sa buhay, unproductive sa buhay, sakitin pa sa buhay, itong nangyayari. Pinagpapasahan ka lang ng kanino. Uh, ng sino-sino. Doon ka muna kay kuya, doon ka muna kay ate, doon ka muna kay bunso kasi pabigat ka rin sa buhay nila kasi sila na yung mga anak ay walang-wala rin sa buhay. Napakasakit po yan, mga kapatid, mga kaisi. Huwag kang pumayag na mangyayari yan sa buhay mo. But it's happening outside. Ang daming ganun. So pagplanuhan po natin maigi yung buhay. I'm not saying that employment is bad. 
but don't spend the rest of your life in employment. Don't, huwag mong ubusin lahat ng lakas mo. Huwag mong ubusin lahat ng talino, galing, sipag at panahon mo for somebody's dreams. Dreams, pangarap ng mga boss mo, not your dreams. No? Huwag mong ubusin yung talino, galing, sipag, panahon mo for somebody's business, not your business. Come on! It's time to think smart, not think hard. It's time to work smart, not work hard alone. Empowered consumerism business, it's now in your hand. Kaya I commend and congratulate to those who decided already to be part of our company. Congratulations. Yung decision mong ginawa mo, that's one of the biggest decision in your life na ginawa mo na kahit papano nag-decide ka ng tama para sa buhay mo. It's time to work for your dreams, not the dream of others. It's time to work for your own business. That's empowered consumerism business. Ang dami nito, just only five years in the company, and they're living a better life today. Ka, ang lakas na ng loob nila. Mga OFW sila ang lakas ng loob nila na they go home for good. Kasi they have an empowered consumerism business running already. Hindi ba? For a very small capital, 8,999, isang negosyong magpapalaya sa iyo sa kahirapan, isang negosyong kayang to pa rin lahat ng mga pangarap mo sa buhay na nangyari na po sa amin, nangyari na sa marami at walang duda kayang gawin mo yan mga kapatid. Yes or yes? Type in the comment box right now. Yes! Sige nga, tingnan natin kung Sino yung unang magko-comment in the uh, na magta-type ng yes in the comment box section? Sabihin mo, yes, yeah, yeah. Come on. Hindi ba? Okay, tingnan mo may dito. Intindihin niyo po itong 40-year plan versus 4-year plan. Mamili ka. Okay, my finale words. Gaya ng lagi kong sinasabi at lagi naming sinasabi, ang buhay natin sa mundong ito depende lamang po sa mga desisyong ginagawa natin sa buhay. Yeah, that's true. No? Meaning, anumang sitwasyon ng buhay natin ngayon, resulta po yan ng mga desisyon ginawa mo noon sa buhay mo. Halimbawa, Hirap ka sa buhay ngayon, lalo't pandemic, or kahit wala pa siguro yung pandemic, hirap na hirap ka sa buhay, eh resulta po yan ng mga mali-maling mga desisyon ginawa sa buhay mo noon na yan yung impact sitwasyon ng buhay mo ngayon. Kaya pwede ba right at this very moment, no? Uh, pwede kang yumuko, no? pumikit at mag-isip sa sarili mo. Oo nga. Ano-ano uh, bang mga pagkakamaling ginawa ko na desisyon sa buhay ko noon na ito yung nagiging resulta uh, ng aking buhay ngayon. Pero mga kapatid, no? ano mang sitwasyon ng buhay mo ngayon, nako, kayang, kayang mabago yung sitwasyon ng buhay mo ngayon. Igagaranti ako sa inyo kapatid. No? Now, ah, uh, pero kung ranas mo naman yung sagana ng buhay mo ngayon, uh, resulta din po yan ng mga tamang desisyon ginawa mo noon sa buhay mo. Yeah? No? Uh, katulad po sa amin dito sa Empowered Consumerism, eh, 10 months, tama ba ko? No? Yes, more than. No? 
uh, 10 months, more than 10 months na po na pandemic. The pandemic is still going on. Na, Diyos ko po, dalawang buwan na lang magwa one year na tayo. <laughs> Pandemic na pandemic, pero dito po sa empowered consumerism community, eh, wala po kayong makitang bakas sa kalungkutan sa aming mga mukha pagdating po sa uh, financial na aspeto. Actually, may ginawa po kaming survey. Ang tanong lang po ay, kumusta po kayo nitong pandemic? Ano mo mga kasamahan namin, minsan pangit pakinggan yung kanilang sagot. Uh, doon sa tanong namin na kumusta po kayo nitong pandemic. Alam mo sabi nila, ang sagot nila, Naku sir, gustong gusto namin niya. Kung teka mo na, kung nye, pandemic na pandemic, eh, gustong gusto mo itong pangyayari sa mundo natin. Siya, hindi naman po ibig sabihin sir. Kung ano ibig sabihin? Eh, mas gusto namin ngayon sir kasi ang bilis lumaki ng grupo namin ngayon, ang bilis mag-build ng organization ngayon. Uh, sabi ko, ah, uh, Maybe yes, kasi mga tao ay mostly ay nasa online na talaga. No? Eh, takot lumabas, takot magstay ng matagal sa, to be honest, no? nakakatakot talaga. Uh, na in staying sa labas, ako lumalabas din ako, pero lagi akong nagmamadaling umuwi. I avoid myself na being exposed in public, no? na maraming tao na matagal. Uh, Kasi nakakatakot, kasi hindi na nga makikita na yung ating kalaban. <laughs> Ay buti na lang kung may technology na madidetect yan, no? di ba? Now, uh, sabi nila, eh, sir, pandemic na pandemic, sir, eh, naglalakihan yung aming income, naglalakihan yung aming mga savings, which is totoong-totoo po yun, no? <laughs> totoong-totoo. Eh, pandemic na pandemic dito sa empowered consumerism, nako, nagbilihan ng mga brand new cars yung aming mga kasama. Meron kong kasama nitong nung, nung 2020, no? Bumili po siya ng tatlong sasakyan. Grabe! Tatlo! <laughs> tatlo ang ibiniling sasakyan. Dalawa sa kanya, isa sa wife niya kasi nag-anniversary sila. Take note! Pandemic na pandemic. Samantala, sa labas, ang daming mga uh, sasakyan na pinagsasauli na sa car dealer company nila. Hindi na makapaghulog. No? Nagsipagbentahan na ng mga sasakyan nila. Kasi mga wala ng trabaho, nagsara yung mga kumpanya. Pero sa empowered consumerism, hindi. Nagbilihan ng mga brand new cars. Pandemic na pandemic, ano nangyari? Nag-shopping ng mga real estate properties, condominium. No, house and lot, mga commercial lots, etc., etc. Pandemic na pandemic. Tumatala sa labas ang daming mga walang trabaho, na walang nang trabaho, etc. No, may nagbentahan ng mga condominium, binenta na yung mga house and lot na pinag uh, acquired nila. Pero dito sa ating company, no, baliktad po ang nangyayari. Now, ah, uh, wag niyo po akong ah uh, ma-misunderstood lalo na kung may mga bisita po tayo sa ating mga baguhan. Ganitong buhay meron kami ngayon kasi resulta po ito ng mga tamang desisyon ginawa noon sa buhay namin. Either 3, 5, 7, 10, 14 years ago sa buhay namin, dumating ang empowered uh, consumerism business opportunity. Hindi po namin pinakawalan. Nag-desisyon kami tama na gagawin po itong negosyo na to. No, Inumpisahan ng tama, tinarbaho ng tama, kaya hanggang ngayon, hindi po mauubos yung tama ng 1-8, ng 1-8, ng 1-8, ng 1-8 namin kita. Na kahit tulog kami, humihilig po, pero yung negosyong empowered consumerism namin ay tuloy-tuloy na nagbibigay ng kita. So imagine that. No? Uh, three years ago lang, four years ago, five years ago, katulad din kami sa inyo na nakikinig, nakiki-attend ng maraming trainings. No? Siguro, uh, nagiging tama lang din yung desisyong ginawa namin sa buhay. Again, in connection dito sa slides ko, ginawa ko ito pang huling slides mga kapatid kasi 
nasa inyong mga kamay po ngayon yung pagdedesisyon no ah uh, kaya again sa mga sa mga nandito na po na nakapag-decide na po eh salamat for trusting here in our company no salamat for trusting here in our company salamat for trusting our your upline sa mga coaches hindi ka nagkakamali po sa decision mong ginawa ngay sa buhay mo uh, tama no tama isang isang malaking tama na decision yung ginawa mo because you decide a business for yourself sarili mo itong negosyo mga kapatid kaya uh, pag-igihin mo tong negosyo na to no always learn the business a uh, continuous learning is one of the key of becoming uh, successful no uulitin ko po nasa yung mga kamay ngayon ang pagdedesisyon no uh, either ituloy-tuloy mo itong negosyo na to naka nakapagdesisyon ka na sa mga hindi pa po nakapagdesisyon aba magdesisyon na kayo eh what is only that very small amount no aralin mo yung negosyo no available po lahat ng ating mga trainings no uh, available po lahat yan na araw-araw Monday to Saturday we have uh, three times a day na training I think we have one to three we have four to uh, four to six tama ba ako? four five six yes and we have our seven to nine so it's three times a day one o'clock four o'clock and seven o'clock that's Monday to Saturday and of course we have uh, one Sunday I think it was moved to seven o'clock na po pag Sunday so uh, available po lahat ng ito pinrovide po ng company lahat ng suporta no para ikaw ay kumita magiging successful uh, para matutunan mo lahat ng ating negosyo plus bonus pa the support of your uplines and mga coaches ewan ko na lang no Binigay na namin lahat, itinuro na namin ang lahat, ginawa namin available po lahat para wala ka nang gawing dahilan, para wala ka nang gawing excuses, <laughs> para hindi ka na magkaroon ng dami pang katwiran.com, pa, palusot.com, alibay.com. No? Eh kung hindi ka pa kumita maging successful dito, aba, hindi na po problema ng company yan, hindi na po problema ng upline coaches mayon baka ikaw na po ang may problema. Again, maraming pong salamat for uh, being with our company, for deciding to partner with us empowered consumerism business. Again, sa decision mong gagawin, sigurado po kami, magkaroon ka ng panibagong direksyon sa buhay mo. Isang direksyon ng pag-asenso, pagbago, pagtupad ng mga pangarap mo, at pangarap para sa pamilya mo. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo saan mang lupalop ng mundo po kayo. No? Mag-ingat po kasi uh, wala pa po siguro. Yung iba, may ibang mga bansa no? na may mga vaccines na po pero sa atin ay wala pa po. No? So abangan nyo lang yung ating mga trainings araw-araw sa ating official page. Uh, 1 o'clock, 4 o'clock, and 7 o'clock. Uh, that's Monday to Saturday, no? And we have Sunday, 7 o'clock po ng gabi. And this coming Saturday, meron tayong the training team, the vice presidents, and together with our CMO, no? Chief Marketing Officer, Mr. John Asperin, as our regular every other day na big night, no? Trainings and uh, fun, mga laughter si Chana. So, ayun, uh, just keep on going, palakihin ang negosyo, keep on learning, uh, kasi the secret of becoming successful here in empowered consumerism business is continuous learning para mas ma-master mo pa ang negosyo. God bless everyone! San mo kayong lupalop ng mundo? Ingatan ang buhay! protektahan ng buhay para tuloy-tuloy po ang paghanap buhay natin sa empowered consumerism. Good morning! We love you guys! Puso! 
Sige nga, puso, 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 puso. Maraming salamat. God bless. And